ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ദിവ്യാസ് കുക്കേഴ്സിൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കണത് ഓണമൊക്കെ വരില്ലേ അപ്പം നമുക്കൊരു അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണത് ക്യാരറ്റ് കൊണ്ടുള്ള അച്ചാറാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ആ ക്യാരറ്റാണ് ഞാനൊരു അഞ്ച് ക്യാരറ്റോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇഞ്ചിയും രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചതച്ചിടുകയാണ് ഇതാ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ച കടുക് ഉലുവ പൊടിച്ചതാണ് പിന്നെ മിളക് പൊടി മിളക് പൊടി ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതാ മുഴുവൻ മിളകും വിനാഗിരിയുമാണ് ഇതാ ഇതുപോലത്തെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നീളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അരിയാം ഇത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ സ്ക്വയറായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ചീഞ്ഞട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു എണ്ണ ആയാലും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് എണ്ണ ടേസ്റ്റ് ആയാലും ഇഷ്ടം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇതാ ഞാൻ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചൂടാക്കി പൊടിച്ചായാലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ കടുക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പലതരത്തിലും ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അവരവർ എങ്ങനെയാണോ ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് ഇടാം അപ്പം ഞാൻ കടുക് പൊട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ നമുക്ക് മുഴുവൻ മിളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഇഞ്ചിയിൽ ഞാൻ രണ്ട് ഇഞ്ചിയും രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വേണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞു ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് വേപ്പില കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇട്ട് കൊടുത്തു ആ അതിലത്തെ ഞാനൊരു നാലെണ്ണം അരിഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ മുഴുവനും അരിഞ്ഞെടുക്കാം എനിക്ക് ഇഞ്ചി അങ്ങനെ കടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചതച്ചിട്ട് കൊടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക നല്ല ചൂട് പാടില്ല കേട്ടോ കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ വേഗം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ഇടുമ്പോൾ അധികം വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് അച്ചാറാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ നന്നായി വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം വേവ് ഒരു പകുതി വേവായിട്ടാണ് എടുക്കണ്ടോ അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാ ക്യാരറ്റ് ഇതൊന്ന് എല്ലാവരുടെയും വെളിച്ചെണ്ണ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു നാല് സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും വെളിച്ചെണ്ണ എന്തായാലും കൂടുതൽ നിൽക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക നമ്മൾ എത്രയാണോ എടുക്കണത് അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേക അളവില്ല അച്ചാറാണല്ലോ ഒത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ ഏതാണോ എടുക്കണത് അത് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികം നാൾ കേടാവതി ഇരുന്നോളും അപ്പം അതായത് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഇനി ഒന്ന് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ഒന്നര സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ വേഗം വേവില്ലോ അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വേഗം വാടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് അന്ന് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ബാക്കി മിളക് പൊടിയും കായം പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കായം പൊടി ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല കായവും ഉലുവയും ഒക്കെ അച്ചാറിൽ വേണമെന്ന് അത്രയും നല്ലതാണല്ലോ അധികം ആവരുത് അധികം ആവുമ്പോൾ കഴിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് എന്തായാലും ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതാണ് അച്ചാറിന് ടേസ്റ്റ് അപ്പം എന്തായാലും ഇതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഞാൻ ഏകദേശം ഒന്ന് പകുതി വേവായപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഒരു അര സ്പൂൺ മിളക് പൊടിയും ഞാൻ ഇടുന്നുള്ളൂ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ അത് നല്ല എരുവാണ് അപ്പം ഇനി ഞാൻ ബാക്കി കാശ്മീരി ചില്ലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് ഇപ്പോൾ പച്ചമിളകും മിളക് ഇത്രയും ആയപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ആവശ്യത്തിനുള്ള എരുവായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇനി കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിളക് പൊടി തന്നെ കൂടുതൽ ഇടാം കേട്ടോ അത് കൂടുതൽ ഇട്ടാൽ പിന്നെ കഴി കഴിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല അച്ചാറായാലും ഭയങ്കര എരുവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാശ്മീരി ചില്ലി ആഡ
അച്ചാറായിട്ട് ക്യാരറ്റ് അച്ചാറായിക്കോട്ടെ 